వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వీటి బ్లాగ్స్ సో ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను క్వారంటైన్ టైం మీ ఫ్యామిలీతో ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఈరోజు నేను ఒక చిన్న టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ మీద మాట్లాడదామని వీడియోలోకి వచ్చేసాను సో ఏంటంటే కరోనా వైరస్ మన అందరినీ చాలా భయపెడుతుంది అండ్ అది వచ్చాక మనం చేసేది ఏం లేదు సో డాక్టర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళతో వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు మిగతాదంతా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పేషెంట్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో అది రాకుండానే మనం మనం ప్రికాషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ నడుస్తుంది ఎవ్వరూ బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు సో దయచేసి చాలా అవసరమైతే తప్ప బయటకు అస్సలు వెళ్ళద్దు మీ పిల్లల్ని అయితే అస్సలు తీసుకెళ్ళద్దు అసలు ఎంత అవసరం ఉన్నా కూడా ఇంకా తప్పదు అనుకుంటే ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక్కళ్ళు అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుని మాస్క్ కట్టుకొని శానిటైజర్ తీసుకుని అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుని జస్ట్ కొంచెం సేపు అంటే మీకు అవసరమైనవి తెచ్చుకుని వచ్చేసేలాగా వెళ్ళి రండి అంతేగాని సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ ఇలాంటివి ఏమి వద్దండి ఇప్పుడు ఎంత సేఫ్గా ఉండాలో అంత సేఫ్గా ఉండండి ఎందుకంటే మీరు సేఫ్గా ఉండండి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా సేఫ్గా ఉండండి ఇవ్వండి అండ్ ఈ క్వారంటైన్లో ఈ లాక్డౌన్లో కొంతమంది పాపం యథావిధిగా వాళ్ళ వర్క్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరంటే కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ బ్యాంకర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంకా హెల్త్ వర్కర్స్ ఆశా వర్కర్స్ ఇలా కొంతమంది అండి వీళ్ళందరూ కూడా పాపం యథావిధిగా వాళ్ళకి ఏమీ లీవ్ లేదు హాలిడే లేదు వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు మనందరి కోసం వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు సో ఎంతో అవసరం ఉంటే తప్ప పోస్ట్ ఆఫీస్లు వన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అది ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను పోస్ట్ ఆఫీస్లు కూడా సో మనందరం ఎంతో అవసరం ఉంటే తప్ప వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన మన జాగ్రత్తలన్నీ మనం తీసుకుని మనం సేఫ్గా ఉందాము వాళ్ళని సేఫ్గా ఉండనిద్దాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని కూడా సేఫ్గా ఉండనిద్దాము అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి శానిటైజర్స్ కానీ మాస్కులు కానీ అస్సలు ఎక్కడ చూసినా అవైలబుల్ లేవండి మేము ఇంకా లాక్డౌన్ స్టార్ట్ కాకముందే లా లాక్డౌన్ స్టార్ట్ కాక వన్ వీక్ ముందు టూ త్రీ మెడికల్ షాప్లో వెళ్ళి కనుక్కున్నాము లైక్ టూ త్రీ అనే కాదు చాలా దగ్గరలో అపోలో ఫార్మ్సీ మెడ్ లైఫ్ ఫార్మ్సీస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి మాకు సో అక్కడికి వెళ్ళి కనుక్కున్నాము అసలు ఒక్కటంటే ఒక్క మాస్క్ కూడా లేదు మీరు నమ్మండి నిజంగా అండ్ ఒక్కటంటే ఒక్క శానిటైజర్ కూడా లేదు సో ఈ రెండు మా దగ్గర ఉన్నాయి ఈ రెండు ఎప్పుడో తీసుకున్నాం మేము లైక్ ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ అలా తీసుకున్నాం ఎప్పుడు మా దగ్గర శానిటైజర్ ఉంటుంది సో అలా మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేస్తాము సో అలా తీసుకున్నవి ఇప్పుడు యూజ్ అయ్యాయి నిజంగా మాకు అండ్ ఇలా ఇప్పుడు చాలామంది వెళ్తున్నారు కదా వాళ్ళ డ్యూటీస్కి సో వాళ్ళకి శానిటైజర్ లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో ఒకటి కావాలి కదండి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడానికి సో ఆల్టర్నేటివ్ నేను చూపిస్తాను ఈ డెటాల్ ఇది ఈ డెటాల్ మీరు ఈ ఫ్లేవర్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ ప్లెయిన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇది మంచి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ లిక్విడ్ అండి అండ్ మీ దగ్గర ఎప్పుడు టిష్యూస్ పెట్టుకోండి టిష్యూ రోల్ పెట్టుకోండి అండ్ ఒకవేళ శానిటైజర్ లేకపోతే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ పాటించవచ్చు ఏంటంటే ఈ డెటాల్ని టూ డ్రాప్స్ మీరు వామ్ వాటర్లో వేయండి వేసి బాగా షేక్ చేసి ఒక బాటిల్లో ఇలాంటి బాటిల్ కానీ ఏదైనా బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకోండి అండ్ స్టోర్ చేసుకుని ఎప్పుడైనా మీరు లైక్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే నేను ఇది చెప్తోంది ఓన్లీ శానిటైజర్ లేకపోతే మాత్రమే ఇది ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే శానిటైజర్ ఉంటే శానిటైజరే అండ్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్స్కి మాత్రమే అంటే అయితే తప్పక ఇంకా తప్పని పరిస్థితుల్లో వెజిటేబుల్స్ కానో గ్రాసరీస్ కానో బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళకి శానిటైజర్ లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఇది ఇది ఫాలో అవ్వండి ఆ బాటిల్ని షేక్ చేసి జస్ట్ టూ డ్రాప్స్ హ్యాండ్లో హ్యాండ్ మీద వేసుకుని ఇలా రబ్ చేసుకున్నాక ఈ హ్యాండ్స్తో కళ్ళని కానీ ముక్కుని కానీ నోటిని కానీ మొహాన్ని కానీ టచ్ చేయొద్దు మీకు ఏమైతే కావాలో అవి తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు డెటాల్తో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి వాట్ ఎవర్ హ్యాండ్ వాష్ మీ దగ్గర ఉంటే ఆ హ్యాండ్ వాష్తో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి సో ఇది ఫాలో అవ్వండి టిష్యూ ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు ఏ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ హ్యాండ్స్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా మీకు జస్ట్ నార్మల్గా మీ పర్సనల్ యూస్కి టిష్యూని మాత్రమే యూజ్ చేయండి సో డోంట్ కీప్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఇవి కూడా చాలా ఎసెన్షియల్ అండి మీరు కంపల్సరీ గ్లౌజెస్ వేసుకోండి అండ్ గ్లౌజెస్ దొరికితే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు గ్లౌజెసే వేసుకోండి యాక్చ
disposable so idi meeku baita stock ledu kabatti idi meer ok sar use chesaka hot water lo 3 times dip chesi detol vesi maatrame dip cheyandi tarata malli meer 3 times varaku use chesukochu endukante meer just 1 or 2 hours ki use chesade kabatti 3 times use chesukochu ok vela meer day anta undi deento like like suppose employees ate day anta undi office lo deento day anta unte malli use cheyaddu but day anta lekunna just 1 or 2 hours groceries ki kosam gaani ala vere dan kosam gaani baitiki vellin vallaithe malli 3 times varaku vaadukochu so ivi kuda essential thing andi so chaala mandi sanitizers intlo chesko man cheptunaru kani manaki isoprofile alcohol gaani glycerin gaani ilanti vemi doraka vande available ga undadu so andukosam ani nenaithe ee alternative follow avutanu na degara sanitizer aipothe and my husband office ki vellata appudu nenaithe ila use chestanu idi warm water lo vesi oka bottle lo store chese thanaki isthanu so and ee gloves kuda he will use सो मेर ट्रई ची चाल जाग्रत उ अंड बैठक असल अंड अस्तम ट्वेंटी मिनट को सारी हाँ वाश्कू उ अंड वाट करोना दाने मीद चाल मंदिर वीडियो गवर्नमेंट वीडियो पेटर सो ने मल्ल स्पेषल वाट करोना गुरी माटड ले जस्ट ना सैड नीचे नैनकने प्रिकाषन तो शेर चुनाव अंड मू बैठ अवेलबल ले कदा सो टिश्यूज तो अंड हाँ कचिफ तो मस्क एला वीडियो ऐडान सो थैंक यू सो मच फर् वाचिंग अंड इपड़ू ओके इन मेसानी मन कोची कचीफ तीस चाल बेस्क सो इला फोल वन फोल कदा इध वन फोल इप्ड इंकोक स्टेप फोल इला स्टिफेक फोल फोल सो इधी टू स्टे फोल इन बैक सैड तिपि बैक सैड इपड़ू इला इट सैड की फोल अट सेम टाइम इला इट सैड की फोल मेरेना पेको चुनाव मन इष्टन अं रबर बैंड यूजना हेर बैंड यूज चेयचु फर् एग्जापल इलांट हेर बैंड उन्नाएं इवी यूज चेयचु सो इन इधर कदा इट सैड नी फोल कदा सो इला वन फोल इच्छी नस्ट इलाक बैंड इंसान इकड वरकू सो ने वरक इंदा पे मार्क फोल वरक अरकूटेक बैंड अं अट देम वे इट सैड अलाक सो चूसर कदा इला फोल पे पर्फेक्ट षेपन मास्क सो इकड़ी अं इपड़ू इधर ओपन चसे ओपन चेसी इपट ओपन उ कदा मन की सो दाटो की इंकोटी इंसर्टे सो अंत चूसर कदा फ्रंट पर्फेक्ट मास्क षेपी सो इन नीक चूपस्ता सो चूसर कदा सो मास्क रेडी आई चाल थिक् लेयर सो यमात्र लेयर उ मिम्मली मेरे प्रोटेक्टा की सो चूँ ओवराल मास्क लुक् क्वरंटन डेस मन की अन्नी फुड्स अवेलबल उ कदा स्टाक बैठक भयम सो इंट्लो उइटम्स तो मंच गुलाब जामुन चेस चूपा सो मेरा ट्रई ची इंट वाली पटी कांप्लीमेंट्स को सो इध बेस्ट टाइम टू स्पे वित् फैमिल कदा सो अंदर की मी चेती वे टेस्ट इच्छे ओके लैट्स वाच द रेसीपी मिगली चपातील तो गुलाब जामून एला चया चूपस्ताजु सो इला मिगली चपातील मुक्ल मिक् वेसकोनी पड़ीला ग्रैंड चुस्काली मेत ग्रैंड चुस्को पड़ी मरी पड़ पड़ ग्रैंड चुस् नील पोक ग्रैंड चुस्काली इला पड़ला अक गोरवे पाल तो यानी लेदे पचिपाल तो यानी विधा चूसर कदा ने गोरवे पाल तस्कना गोरवे पालनी चपाती पिंड वेस्तू मेत कल 
చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి నేనైతే కొంచెం గోరువెచ్చని పాలు కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ ఇలా చపాతి పిండిలా కలుపుకుంటున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి పాలన్నీ ఒకేసారి పోయకూడదు పిండి మెత్తగా అయిపోతే పనికిరాదు కాబట్టి కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ ఈ విధంగా నేను కలుపుకుంటున్నట్టు మీరు కూడా కలిపేసుకోండి ఈ క్వారంటైన్ టైంలో మనకి బయటకు వెళ్ళాలంటేనే భయం వేస్తుంది కదండి సో ఇంట్లో ఇలాంటి ఒక రోజుకు ఒక రెసిపీస్ ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ పెట్టండి సూపర్గా ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి సో ఇలా నేను ముద్దలా కలిపేసుకున్నాక దీన్ని రెండు నిమిషాలు ఇలా పక్కన పెడుతున్నాను ఈ టేస్ట్ అచ్చం గులాబ్ జామున్ టేస్ట్ లానే ఉంటుందండి అండ్ ఇది గోధుమలు కాబట్టి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే అండ్ ఇంకో పక్క నేను ఒక పాన్లో షుగర్ వేసుకుని వాటర్ వేసుకుని షుగర్లో నేను దీన్ని మరిగిచ్చేసుకుంటున్నాను షుగర్ సిరప్ కోసం ఇంకో పక్క నేను పాన్ తీసుకుని ఆయిల్ వేడి చేసుకుంటున్నాను అది కూడా చూపిస్తాను చూసేయండి సో ఇలా పాన్లో ఆయిల్ వేడెక్కాక చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకున్న చపాతి ముద్దల్ని వేసుకుంటున్నాను ఈ చపాతి ఉండలు బాగా డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఆయిల్లో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఆయిల్ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఏంటంటే మీరు అన్నీ ఉండలు ఒకేసారి వేసేస్తే ఒక్కదాని మీద కాకుండా అన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కాబట్టి ఒక్కొక్కటి మాడిపోవచ్చు సో రెండు రెండు వేసుకోండి సో చూసారు కదా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తోంది ఆన్ ద వే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి సో చూసారు కదా ఇలా మంచి కలర్ వచ్చేసింది నేను ఇలా అన్నీ వేయించేసుకున్నాను డీప్ ఫ్రైలో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నేను షుగర్ సిరప్లో వేసేస్తున్నాను సో చూసారు కదా షుగర్ సిరప్ తయారైపోయాక ఇంక మళ్ళీ కూడా బాయిల్ చేస్తూ షుగర్ సిరప్ని ఈ విధంగా గులాబ్ జామ్ ఉండల్ని వేసేసాను ఈ విధంగా గులాబ్ జామున్స్ షుగర్ సిరప్లో బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు జస్ట్ మెల్లమెల్లగా అటు ఇటు గులాబ్ జామున్స్ని ట్విస్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నట్టు జస్ట్ పై పైన ట్విస్ట్ చేసుకోండి ఇలా ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు చేస్తే గులాబ్ జామ్స్కి స్వీట్ బాగా పట్టి చాలా టేస్టీగా చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి సో మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ పక్కన ఉన్న గంట కూడా కుట్టండి నా ఛానల్ నుంచి ఉన్న అప్డేట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్